ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നയനാസ് ഓൺലൈൻ ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ചില ടേംസിനെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീപ്പായിട്ടല്ല ഓരോ ടേംസും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ എന്താണ് മീനിങ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുള്ളൂ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ എന്താണ് ബാക്കി ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് വളരെ അധികം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു വികസ്വര രാജ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ചില ചിന്താഗതികളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില റേറ്റ്സും ചില കാര്യങ്ങളും കൃഷി രീതികളും പിന്നെ എന്താണ് ജനന മരണ നിരക്കുകളും പിന്നെ ദേശീയ വരുമാനം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദാക്ക മസ്ലിൻ ദാക്ക മസ്ലിൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബംഗാളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പരുത്തി തുണിയാണ് ദാക്ക മസ്ലിൻ ബംഗാളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട എന്താണ് തനതായ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു നല്ല പരുത്തി തുണിയാണ് ദാക്ക മസ്ലിൻ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനം ദേശീയ വരുമാനം എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ആൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് ദ മണി വാല്യൂ of all final goods and services produced in a country during an accounting year or financial year yan ingane english parayana mikku work ingane manasilavan prayasam undu avundu yan malayalathilum kuda explain cheyyana endana deshiya varumanam deshiya varumanam enna padam kondu endana arthamaakunnathu oru rajyathil oru varsha ulpaadipikkapeduna antima saadhana sevanangalude aage thugayode വിദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറ്റ വരുമാനവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ദേശീയ വരുമാനം നമ്മളെ സാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്ലസ് വിദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തുക ഇതാണ് എന്ത് ദേശീയ വരുമാനം ഓക്കെ അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ദ ടേം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മീൻസ് ഇസ് ദ ഇൻകം പെർ ഹെഡ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നാഷണൽ ഇൻകം ഈസിക്കൽ ടു ഓർ നോ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നാഷണൽ ഇൻകത്തെ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് കൊമേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനല്ലാതെ കച്ചവടം ലക്ഷ്യമാക്കി കൂടുതലായി നാണ്യവിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നു വട്ട് ഈസ് കൊമേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നാണ്യവിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊമേഴ്സൽ ക്രോപ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് അതാണ് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊമേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് വാരി സമന്താരി ആൻഡ് മഹൽ വാരി ഈ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് വാരി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് വാരി എന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് റൈറ്റ് എന്നാൽ കർഷകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓരോ ഗ്രാമവും ഒടുക്കേണ്ട നികുതി 
എത്രയാണ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കർഷകനും എത്ര നികുതി അടയ്ക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നികുതി ഈടാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നികുതി റൈറ്റ് വരി എന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന നികുതി കർഷകരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നികുതി എത്രത്തോളം ഈടാക്കാം എന്നതാണ് റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം അടുത്ത് മഹൽ വാരി മഹൽ വാരി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മഹൽ വാരി സിസ്റ്റം മഹൽ വാരി മഹൽ എന്നാൽ ഗ്രാമം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നികുതി പിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് മഹൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാമങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തായാ നികുതി പിരിക്കാം എന്നതിനെയാണ് മഹൽ വാരി റൈറ്റ് വാരി നോക്കി മഹൽ വാരി നോക്കി അടുത്ത എന്താണ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ സമ്പ്രദായം എന്താണ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ജമീൻദാർമാർ ആയിരുന്നു കൃഷി ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥർ പ്രധാനമായും ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയിലായിരുന്നു ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജമീൻദാർ മാർ കൃഷിയുടെ ഉടമസ്ഥർ ഇത് കൂടുതലും എവിടെയായിരുന്നു ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയിൽ ആയിരുന്നു ഈ സമ്പ്രദായം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡെമോഗ്രാഫി ഡെമോഗ്രാഫി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തരം ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ഇതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ജനസംഖ്യാ വർധന ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് വിൽ ബി ഡിഗ്രീസിങ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വികസനവും എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും കുറയും ഉദാഹരണം തൊഴിലില്ലായ്മയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പ് ടു മച്ച് മണി ചെയ്സസ് ടു ഫ്യൂ ഗുഡ്സ് അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഇൻക്രീസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം ജനസംഖ്യ കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കും തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ വർദ്ധിക്കും വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ തൊഴിൽ എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഏബിൾ ആൻഡ് വില്ലിങ് ടു ഡു വർക്ക് ബട്ട് ദ ഹാവ് നോ വർക്ക് ടു ഡു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ വർക്കില്ല ജോലിയില്ല അതാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ പിന്നെ പോവർട്ടി തൊഴിലില്ലായ്മയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറൊരു ഘടകമാണ് പോവർട്ടി പോവർട്ടി അറിയാല്ല ദാരിദ്ര്യം അബ്സലൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് പോവർട്ടി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോവർട്ടി ഉണ്ട് അബ്സലൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് പോവർട്ടി എ പി എൽ ആൻഡ് ബി പി എൽ എബോ പോവർട്ടി ലൈൻ ആൻഡ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് എന്താണ് ദാരിദ്ര്യ രേഖകളാണ് എന്താണ് എബോ പോവർട്ടി ലൈനും ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനും ജനങ്ങളെ ഇതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവരും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളവരും ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മരണനിരക്ക് മരണനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള എന്താണ് സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം മരണനിരക്ക് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം എന്താണ് ധാരാളം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ധാരാളം ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് നല്ല നേഴ്സുമാർ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഹെൽത്തിൽ ഹെൽത്ത് മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ജി ഡി പി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രദേശത്ത് ഒരു വർഷം ഉൽപാ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെയും വിപണി മൂല്യം ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ എന്താണ് വിപണി മൂല്യം വാല്യൂ ആണ് എന്താണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെ എന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൂല്യം ലാസ്റ്റ് മൂല്യം അതാണ് ജി ഡി പി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വളർച്ച നിരക്ക് അടുത്ത് ശിശു മരണ നിരക്ക് അടുത്ത് ജനന നിരക്ക് ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റും പദ പരസ്പരം എന്താണ് ഇൻ്റർലിങ്കഡ് ആണ് 
ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ ഒരു വർഷം കൈവരിക്കുന്ന വർധനവ് നമ്മൾ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്താണ് ഒരു വർഷം ഉള്ള അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സാധന സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മൊത്തം വളർച്ച ഓക്കെ എന്താണ് ശിശു മരണ നിരക്ക് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നോക്കാം ഒരു വർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആയിരം കുട്ടികളിൽ എത്ര പേർ ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതാണ് ശിശു മരണ നിരക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആയിരം കുട്ടികളിൽ എത്ര പേർ മരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശിശു മരണ നിരക്ക് ശിശു മരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഓക്കെ എന്താണ് മരണ നിരക്ക് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡെത്ത് റൈറ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ ആയിരം പേരിൽ എത്ര പേർ മരണമടയുന്നു ആയിരം പേരിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പേർ മരണമടയുന്നു ഇതാണ് എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ താരിഫ് താരിഫ് എന്നാൽ എന്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധന സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ചുങ്കമാണ് താരിഫ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധന സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ചുങ്കമാണ് താരിഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെമിന്ദാരി റൈറ്റ് വരി മഹൽവാരി സിസ്റ്റം എന്താണ് ജി ഡി പി പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം എന്താണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പിന്നെ താരിഫ് എന്നാൽ എന്ത് ഏ അങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് മരണ നിരക്ക് എന്താണ് ശിശു മരണ നിരക്ക് എന്താണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് അങ്ങനെ മരണ നിരക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും താങ്ക്